हेलो एंड वेलकम वेलकम टू लर्निंग सेशन नंबर फाइव ऑफ चैप्टर नंबर एट ऑफ साइंस टू विच इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सो फॉर इन दिस चैप्टर व्हाट ऑल टॉपिक्स हैव वी वी हैव सीन ऑल दीज टॉपिक्स राइट वी फर्स्ट बिगैन विथ साइटोलॉजी विच इज नथिंग बट सेल बायोलॉजी और द स्टडी ऑफ सेल एंड द ऑर्गन्स विद इन द सेल देन वी हैड लुक्ड एट स्टेम सेल्स विच आर द टाइप ऑफ सेल्स थ्रू विच ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर मेड राइट फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर गोइंग टू बी मेड then we had seen what research is being done with respect to stem cells and what are its uses then we looked at organ and body donation we then moved on into main areas of biotechnology and its benefits and then we started looking at commercial applications of biotechnology commercial means things that you do to make profits right um so under that we had seen first crop biotechnology next we saw animal husbandry and in the last learning session we covered in depth how biotechnology is being used in human health right we had seen diagnosis and treatment and uh, we had seen we had looked at vaccines uh, in detail right so all these things we have covered so far in this chapter today we will look at industrial products which is also known as white biotechnology we we'll look how biotechnology is used to improve the environment to clean the environment to protect the environment and finally we will look at dna fingerprinting okay so our objective is going to remain the same the same as the last learning session okay students will be able to enlist and describe various commercial applications of biotechnology with examples tumhe list banana aana chahiye kya kya applications hai biotechnology ke aur unko describe karne aana chahiye examples ko use karke okay so that will be our objective for today these are the new words we learned today sewage compost phyto phyto is not really a word it's a prefix okay so phyto ke baad generally koi na koi word add kiya jayega okay next fern and finally debris so okay yahan pe jo s hai wo silent hai you do not pronounce debris s nahi bolna hai s ko silent kar dena hai so we'll pronounce this as debris and not debris so sewage compost phyto fern and debris okay so in commercial applications of biotechnology all these things we have covered already right we had seen crop biotechnology in which we had seen hybrid seeds genetically modified crops herbicide tolerant plants and biofertilizers we looked at animal husbandry and in the last learning session we started start or, or we started and completed human health we saw vaccines we saw treatment interferon gene therapy cloning reproductive cloning and therapeutic cloning right so everything in green we have already covered So in today's learning session, we'll cover the remaining ones. Okay, so the ones in red: industrial products, environment, and DNA fingerprinting. Okay, you all have already copied this in your notebook once. Okay, so let us start with industrial products, which is also known as bi- white biotechnology. Okay, so various industrial chemicals can be produced through less expensive processes. So, बहुत सारे जो industries में chemicals बनते हैं, using biotechnology, you can make the same chemical. same products using less expensive uh, techniques so what, what is going to happen how is that useful agar tum saste mein wo chemical bana sakte ho tum saste mein chemical bech doge so the end users the consumers the customers are going to uh, profit from it right so that's a great thing for everyone uh, example alcohol production from sugar molasses with the help of transgenic yeast what is transgenic we saw in the last learning session right transgenic means uh, it is um so a gene from some other body or some other species is added in the genome of something right then it is called as transgenic so kisi dusre species mein se tum gene nikal ke yeast mein dal doge so that will be called as transgenic yeast okay alcohol is daru okay as i told you right alcohol whenever you hear the word alcohol it's a little confusing in science sometimes they mean alcohol any daru and sometimes they mean alcohol any functional group oh group right so it's sometimes confusing but here they mean the daru wala alcohol okay so if you want to make alcohol um, using sugar molasses again sugar molasses we had seen in detail in a previous chapter right uh, microorganism uh, sorry microbiology wale mein to usme transgenic yeast ka use kar sakte ho this is how yeast looks like an interesting question to ask could be why is this called biotechnology i mean why is it called white biotechnology isme i mean yeast ka color to brown hai to isko white color kyu bol rahe ho कोई मिल्क भी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर अगर मिल्क इन्वॉल्व होता तो हम बोल सकते थे हाँ उसको व्हाइट बोला होगा क्यों बोला होगा समझ सकते हैं बट वाई आर दे कॉलिंग दिस एज व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी सो द रीजन इज ऑल डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आई टोल्ड यू राइट बायोटेक्नोलॉजी हैज मेनी एप्लीकेशन तो सारे अलग अलग टाइप के जो एप्लीकेशन है उनके अलग अलग कलर है 
okay so here is the color coding for different different types of applications of biotechnology so agar medicine related biotechnology hoga usko red biotechnology bolenge white is industrial process as we just saw green yani agriculture related blue yani marine yani sea water related uh, yellow yani food and nutrition gray is environment gold is computer science brown is deserts and dry, dry region violet is law philosophy ethics dark is bioterrorism biological warfare okay so biotechnology ke bahut sare applications hai so depending on what is the application of that biological uh, biotechnological technique for the knowledge of biotechnology alag alag color codes de diya okay so it's easy to um, talk about the area of application okay so that's why it was white color sabke apne apne sabke apne apne colors diya so it's called white app, uh, white biotechnology because every application has its own unique color assigned to it ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी ओके सो माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑन सुएज एंड सॉलिड वेस्ट वॉट इज सुएज सुएज वी एट ऑलरेडी सीन इन आर प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर ओके सो वॉट इज सुएज इट इज बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट विच आर थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडीज ओके सो वॉट एवर वेस्ट प्रोडक्ट विच इज थ्रोन आउट ऑफ अर ह्यूमन बॉडीज इट इज नोन एज सुएज ओके एंड सॉलिड वेस्ट यूर नो राइट सो उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करते हैं राइट सो वी हैव सेड दिस इन आवर प्रीवियस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो बायोलॉजी राइट सो यू यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुएज फिर सुएज जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अपना काम करेंगे एंड देन इट विल बी सेफ टू डिस्पोज ऑफ ओके तो सुएज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन जनरल मीन मींस लिविंग थिंग्स ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होंगे उसमें छोटे-छोटे uh that's why it means organic so organic ka matlab kya hota hai organic means it has come from some living thing okay and non organic yani uh, ya fir inorganic not non organic but inorganic yani wo kisi laboratory mein bana hai uh, human made hai uh, and it's not come from any living being okay so organic matter has been come uh, it is coming from living beings right so it is uh, rich in organic matter if sewage if such sewage is released in neutral sorry not neutral natural if such sewage is released in natural water bodies like rivers the organic matter in it gets oxidized with the help of dissolved oxygen okay so oxidization ka matlab kya tumhe yaad aa raha hai this we have seen in chemistry chapters right um so what is the meaning of oxidization oxidization has so many definitions one of the definitions is combining with water right whenever something combines with water water we say that it has been oxidized राइट सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सुवेज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है और सुवेज को अगर तुमने पानी में ऐड कर दिया नेचुरल वाटर बॉडीज रिवर जैसे कि या फिर लेक्स में वगैरह तुमने ऐड कर दिया उसको रिलीज कर दिया सुवेज को तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो है सुवेज में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी क्या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा पानी में ऑक्सीजन कहां से आएगा ऑक्सीजन इज एन एयर राइट पानी में ऑक्सीजन कहां से आएगा सो इट्स विद द हेल्प ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन राइट वेट सीन राइट Uh, when we were talking about uh, rusting, that time we had seen that water has water molecules. It has H plus ions. It has OH minus ions. It has dissolved oxygen. So it has many components, right? So water bodies generally have dissolved oxygen. Usme se thoda, usme thoda oxygen dissolved hota hai. Dissolved yani mix kiya hota. Okay. So jo mix kiya hua pani hota hai, sorry, mix kiya hua oxygen hota hai. Water bodies mein that gets combined with the organic matter in sewage. Okay. इसकी वजह से क्या होने वाला है ड्यू टू दिस लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस बिकॉज सुवेज एंटर कर रहा है वाटर बॉडी में और फिर जो डिजोल्व हुआ है जो मिक्स हुआ है ऑक्सीजन वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ कंबाइन हो रहा है पानी में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा राइट सो इट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ तो उसमें जो मछली होंगे फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर फिश और इफ देर आर मरीन और इफ देर आर वॉटर प्लांट्स ओके प्लांट्स विच लिव इन वॉटर उनको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा राइट क्योंकि ऑक्सीजन जितना भी पानी में था वो सूवेज को ऑक्सीडाइज करने में लग गया एज अ रेमेडी रेमेडी यानी उसका सोल्यूशन ओके वॉट इज रेमेडी रेमेडी मीन सोल्यूशन सो एज अ रेमेडी ऑन दिस सुवेज शुड बी रिलीज इन टू रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स अगर तुम्हें सुवेज को रिवर में रिलीज करना तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके उसको ऑक्सीडाइज कर लो ओके यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ओनली आफ्टर इट इज ऑक्सीडाइज it is safe to send them in the river it is safe to release them in the river okay next 
microbes are useful on large scale while production of compost by treatment on solid organic waste material okay so what is compost first let us see what is compost okay so compost is basically um it, it is organic matter which is used as a fertilizer right for example cow dung cow ka jo potty hota usko hum log fertilizer ki tarah use kar sakte if you put that in the farms will give you if it will give the crops nutrients it needs right so usko bolte compost jo waste material se organic waste material se ya fir decayed organic matter se jo cheez banti hai jisko hum fertilizer ki tarah use karte hain usko hum compost bolte hain okay so microbes which is microorganisms are useful on a large scale while production of compost compost banane ke liye microorganisms bahut useful hote hain okay aur usko kaise hum compost banayenge microorganisms ko use karke by treatment on solid organic waste material so jo solid state mein organic waste hoga organic waste i told you right which comes from living organism jo kuch bhi living organism se waste material aaya us pe agar microorganisms ka treatment karenge hum to hum log compost bana sakte hain isko hum fertilizer ki tarah use kar sakte hain right bio remediation bio pesticides bio fertilizers bio sensors etc are some a uh, new concepts in biotechnological methods nay nay concepts abhi aa rahe bio remediation we will look at in detail in the upcoming slide okay bio pesticide pesticide kya hai uh, pests yani kide makode right pesticide yani kido makode ko maarne wala bio pesticides yani biotechnology ko use karke usko banaya similarly fertilizer jo biotechnology ko use kiya bio fertilizer sensors jisme bio टेक्नोलॉजी का यूज किया है है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ओके एंड दिस कम्स इन बायोफिजिक्स 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 वी हैड सीन राइट में एनालाइज थिंग्स यूजिंग बोथ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फिजिक्स सो बायोफिजिक्स को एक साथ कंबाइन किया फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट और बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके तुम बायो सेंसर्स बना सकते हो ओके सो दीज आर द्यू बायो टेक्नोलॉजिकल मेथड आर अपकमिंग लेट लुक एट बायो रेमिडिएशन वॉट इज बायो रेमिडिएशन so bio remediation means either absorption or destruction of toxic chemicals toxic any harmful chemicals uh, and harmful pollutants with the help of plants and microorganisms so jo kuch bhi harmful chemicals or harmful pollutants honge hamare environment mein usko destroy kar dena hai fir usko absorb karna kisko use karke microorganisms ko use karke that is known as bio remediation okay what is bio remediation microorganisms ko use karke jo kuch bhi harmful chemicals hai hamare सराउंडिंग्स में उसको या तो एब्सॉर्ब कर लो या फिर डिस्ट्रॉय कर लो दैट इज नोन एज बायो रेमिडिएशन ओके इफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस इट इज कॉल्ड एज फोटो रेमिडिएशन सॉरी फाइटो रेमिडिएशन ओके सो यहां पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे थे सो उसको बायो रेमिडिएशन बोल दिया अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स को यूज किया हार्मफुल केमिकल्स एब्सॉर्ब करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए देन इट विल बी कॉल्ड एज फाइटो रेमिडिएशन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटो यू कैन फाइंड दैट आउट थ्रू कॉन्टेक्स्ट क्लूज राइट So, यहाँ पे लिखा है प्लांट्स को अगर यूज किया तो फाइटो रेमिडिएशन सो फाइटो का मतलब क्या होगा रिलेटेड टू प्लांट ओके सो वेन एवर यू से फाइटो इट मीन इट्स रिलेटेड टू प्लांट फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू से फोटो फोटो मीन इट इज रिलेटेड टू लाइट फोटो सिंथेसिस में क्या होता है लाइट को हम यूज करके हम नहीं प्लांट्स लाइट को लाइट uh, को यूज करके प्लांट्स uh, खाना बनाएंगे खुद का राइट सो इट इज कॉल एज फोटो सिंथेसिस सिमिलरली सो अगर लाइट रिलेटेड होगा तो फोटो यूज करेंगे अगर प्लांट रिलेटेड होगा तो फाइटो यूज करेंगे ओके एग्जांपल्स ऑफ बायो रेमिडिएशन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टूडेज लर्निंग सेशन सो मेक श्योर यू आर पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने ऐसा है नहीं यू हैव टू रिमेंबर दिस यू हैव टू एक्चुअली पॉज द वीडियो रीड एवरीथिंग बाय योर सेल्फ एंड मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स हियर इटसेल्फ ओके डेफिनेटली ऑफ यू uh um objective type of questions will definitely be asked from this right at least in our quiz and in the chapter test and maybe in the board exam as well okay so pseudomonas i hope you will remember the pronunciation this we had seen in our animal classification i think chapter animal classification pseudomonas yahan pe p silent hai okay so pseudomonas is a bacteria which are useful for cleaning the hydrocarbon and oil pollutants from soil and water राइट right? अगर पानी में से या फिर मिट्टी में से हाइड्रोकार्बन को या फिर ऑयल को तुम्हें क्लीन करना है तुम सीडोमोनास को यूज कर सकते हो लास्ट टाइम आई थिंक यू आर आई मीन आई गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ ऑयल स्पिल्स अगर समझो ऑयल ट्रांसपोर्ट करने वाला एक शिप में अगर लीकेज हो गया 
तो उसको अगर कलेक्ट करना होगा तो इसको इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं ओके नेक्स्ट द फर्न टेरिस विटाटा ओके वेरी फनी नेम अगेन हियर पी इज साइलेंट ओके यू डोंट से पिटेरिस यू से टेरिस यू डोंट प्रोनाउंस द पी पी इज साइलेंट ओवर अगेन दे आर सींग फोन वॉट इज फोन फोन इज अ टाइप ऑफ प्लांट ओके इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट विच डज नॉट है फ्लास उसमें कोई फ्लास नहीं होंगे एंड इट विल रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है वो रिप्रोड्यूस करेंगे सो इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट फोन जिसका नाम है टेरिस विटाटा What can it do? It can absorb arsenic from the soil. What is arsenic? It's an element and it's a harmful element. Okay, काफी काफी टॉक्सिक होता होता है, है हार्मफुल एलिमेंट होता है एनवायरमेंट के लिए ह्यूमंस के लिए भी सो so, सॉइल में मिट्टी में जो कुछ भी आर्सेनिक होगा ये प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड वराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड ओके कैन एब्जॉर्ब सिलेनियम फ्रॉम सॉइल सिलेनियम अगेन इट्स एन एलिमेंट विच इज वेरी हार्मफुल और वेरी टॉक्सिक फॉर अस ओके I had made a solar cell using selenium uh, during my master's project. So I have seen selenium a lot. I have used selenium a lot. I remember whenever we used selenium, उसका बहुत ही गंदा smell आता है और उसका color भी काफी interesting होता है. Okay, उस एक अलग shade होता है blue color का. And whenever we work with selenium, we always put mass in our labs. And selenium का काम होने के बाद भी lab में वो selenium का mass आते रहता है for the entire year. so it's an interesting element to work with okay but it's very harmful for humans so usko agar tumhe absorb karna hoga you can use genetically modified variety of human mustard okay human uh, human bol raha hu main indian mustard so mustard ko tum use karke usko absorb kar sakte ho mitti mein se sunflower can absorb uranium and arsenic okay i hope i need not explain that point very straight forward again there's another bacteria okay uh, so how do you pronounce this Dinococcus, okay. How do you pronounce this? D E I die. N O is no. C O C is cock. C U S is cus. Dinococcus. Dinococcus. Uh, and here is radiodurans. Okay. So Dinococcus radiodurans is. ये क्या है? ये एक bacteria का नाम है. Okay. The bacterium Dinococcus radiodurans is highly radiation resistant. Resistant यानी oppose कर देगा या फिर सहन कर सकता है. okay and radiation you all know right we had studied in 9th standard alpha alpha radiation beta radiation gamma radiation all these are nuclear radiations right so radiation resistant hai ni usko sahan kar sakta hai usko uh, usko farak nahi padega agar radiation ho raha hai to okay it has been genetically modified and used to absorb the radiations from radioactive debris okay so ye jo bacteria hai जिसको रेडिएशन से फर्क नहीं पड़ता रेडिएशन को सहन कर सकता है रेडिएशन रेजिस्टेंट उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसके लिए यूज किया टू एब्सॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेबली डेबली यानी क्या डेबली मीन्स कचरा ओके डेबली मीन्स कचरा रेडियो एक्टिव डेबली यानी जिसमें से रेडिएशन निकल रहा है तो ये कहां से आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट राइट न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं उसमें से एनर्जी निकालने के बाद वो जो फ्यूल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है That is radioactive. उसमें से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं तो उन्होंने क्या किया जो बैक्टीरिया है उसके जीन्स को मॉडिफाई करके उसको एब्जॉर्ब करने लगा है ओके किसको जो रेडियो एक्टिव कचरा होगा डेबरी इज कचरा ओके जो वो कचरा जिसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर देगा रेडिएशन को नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ग्रास लाइक अल्फल्फा ओके दिस ए एल इज अल एफ एज फल एंड एफ एज फा अल्फल्फा क्लोवर एंड राइ okay so all these i mean these three types of grasses they are used in phyto remediation phyto remediation we saw in the last slide right when you use plants for remediation what is remediation when you absorb or destroy harmful chemicals in the environment so plants ko use karke jab tum harmful chemicals or um harmful chemicals ko absorb ya destroy kar rahe ho usko bolenge phyto remediation to uske liye kaun se grasses ko use karte hai phyto remediation ke liye alfalfa clover and rye ओके, नेक्स्ट फूड बायोटेक्नोलॉजी सो फूड आइटम्स लाइक ब्रेड चीज वाइन बियर योगर्ट विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्मीन दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस चैप्टर की कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके ये सब फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो इफ यू नोटिस और प्रीवियस चैप्टर वॉज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी दिस चैप्टर इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी New field, it's an emerging field, and it has lots of applications in our everyday life. Okay, so actually, तुम्हारे science textbook में दो chapters 
and also parts of some other chapters are basically biotechnology next these food items are probably the oldest ones produced with the help of biotechnology to ye jo dahi hai bread hai cheese hai ye to bahut purane zamane se banate aa rahe right more than 100 200 300 400 years se hum log ye sare food products bana rahe to iska matlab biotechnology itna purana field hai even so many years back we had some biotechnology and because of that biotechnology we were able to produce dahi you are able to produce wine from grapes bread using yeast cheese from milk etc etc okay so that's food biotechnology last topic for the day which is dna fingerprinting okay dna fingerprinting everyone knows what sir dna right so dna sequence of each person is unique unique ka matlab kya bas ek hi hai world mein okay whenever i say unique unique means only one in the world exists or in, only one in the universe exists what is the meaning of dna sequence mere pure body ka jo dna hoga उसको डीएनए सीक्वेंस बोलेंगे फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी के जीन्स जो होंगे उसको जीनोम बोलते हैं राइट द कलेक्शन ऑफ जीन्स ऑफ द एंटायर बॉडी इज नोन एज जीनोम मैं सी द कलेक्शन ऑफ डीएनए ऑफ द एंटायर बॉडी इज नोन एज डीएनए सीक्वेंस ओके सो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक इसका मतलब क्या है अगर मेरा डीएनए निकाला और उसका जो सीक्वेंस बनेगा वो सेम सीक्वेंस किसी और ह्यूमन बीइंग का नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में ओके आई एम गोइंग टू रिपीट दैट वन मोर टाइम मैंने तो डीएनए चेक किया और उसका सीक्वेंस बना दे के अच्छा रोहन का जो डीएनए वो ऐसा ऐसा है सो so, वैसा का जो सी वैसा जो सीक्वेंस बनेगा मेरा डीएनए का वैसा सीक्वेंस किसी भी और ह्यूमन का नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में ओके एंड दैट इज सिमिलर टू फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट्स का भी ऐसे ही होता है सो वट एवर फिंगरप्रिंट आई हैव नो अदर ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लान विल है सेम फिंगरप्रिंट ओके एंड द सेम थिंग इज फॉर अवर डीएनए ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स Uh, available DNA. Okay, so for example, um, I store my data. Some, uh, I store my DNA sequence somewhere. Okay, I have done DNA sequencing. And uh, DNA sequences sequencing is a fairly easy thing to do these days. Okay, before it was very time. It was very expensive. But now it is much more affordable. And it takes less time. Bhi lagta. In fact, um, there are companies who can sequence your DNA. So, they have का ऑनलाइन सर्विस होता है सो तुम्हें बस थोड़ा थूकना होता है एक बक्से में यू हैव टू स्पिट इन अ बॉक्स एंड यू हैव टू मेल दैट टू द कंपनी एंड फ्रॉम योर स्पिट दे विल मेक योर डीएनए सीक्वेंस दे कैन आल्सो टेल यू कि तुम्हारी एंसेस्ट्री कौन से स्पीशीज से है नॉट नॉट स्पीशीज बट व्हिच टाइप ऑफ ह्यूमंस से तुम्हारी एंसेस्ट्री है किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से तुम्हारे एंसेस्टर्स आए थे ऑल दैट थिंग ऑल दोस थिंग्स दे कैन टेल यू दे कैन आल्सो टेल यू कौन से डिजीज तुम्हें होने वाले हैं ओके व्हिच व्हिच डिजीज आर यू लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट Uh, after anal analyzing your dna and oh aajkal uh, that service is available online okay it, it it's not very cheap but affordable hai uh, i think it's around i mean okay i, I don't know i'm not going to give any numbers but it is it is in thousands yani 1000 se kam nahi 1 lakh se zyada nahi hai so some people do that for fun agar unke paas paise honge okay so what i was saying agar maine apna dna kahin pe store kar diya okay and after say 40 years 50 years मेरा पूरा चेहरा बदल गया मेरा हेयर स्टाइल बदल गया हेयर स्टाइल के लिए हेयर होने चाहिए अगर समझो मेरे पूरे हेयर चले गए मेरा स्किन कलर बदल गया आई हैड एन एक्सीडेंट तो मेरा फेस भी थोड़ा चेंज uh, हो गया थोड़ा अजीब हो गया एंड पीपल आर नॉट श्योर इफ आई एम द रियल वन ओके आई एम द रियल रोहन सो वट दे कैन डू इज मैं जब चालीस साल के बाद आऊंगा मेरा डीएनए ले लेंगे और मैंने जो चालीस साल पहले डीएनए स्टोर किया था उसको चेक करेंगे सो so, मेरी पहचान कैसे वो लोग पता कर सकते हैं मेरे डीएनए सीक्वेंस से ओके दैट इज वट दे मीन बाय आइडेंटिटी कैन बी एस्टेब्लिश ये इंसान सच्चे में रोहन है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे मेरा डीएनए चेक करें कोई डीएनए रोहन का बस एक ही होगा और अलग अलग सेम डीएनए दो लोगों का नहीं हो सकता ओके सो इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट सो हमारे मोबाइल्स में हम लोग फिंगरप्रिंट यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन आया है कौन यूज कर रहा है मोबाइल को राइट सो वेन यू पुट योर फिंगर प्रिंट यू नो दे नो द मोबाइल नोस की अच्छा ये करेक्ट ओनर है मोबाइल का एंड दे विल अनलॉक द मोबाइल सिमिलरली और एडवांस टेक्निक तुम्हें चाहिए और एक्यूरेट तुम्हें चाहिए देन यू कैन डू इट डू द सेम थिंग विद फिंगर विद डीएनए तो डीएनए के साथ जो कर रहे हो फिंगरप्रिंट जैसा ही हो गया राइट इसलिए उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं डीएनए और फिंगरप्रिंट का कोई कनेक्शन नहीं है दर इज नो कनेक्शन बिटवीन डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग बट फिंगर प्रिंटिंग एंड डीएनए सिक्वेंसिंग बोथ ऑफ देम डू द सेम थिंग राइट इसलिए दोनों को साथ में बोलते हैं एज अ न्यू टर्म डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ओके 
so this is mainly useful in forensic sciences so if you remember in the first learning session of this chapter i talked about forensic sciences right what is forensic sciences uh, whenever there is a crime scene okay koi crime ho jata hai to wahan pe site pe jaake jo kuch bhi cheeze mile usko analyze karna wo kaam hota hai forensic scientist ka okay for example if you have seen cid uh, to cid mein jo dr salung ke hota hai wo aisa khoon check karega koi aisa चीज रख दिया तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट देखेगा फिर उसको मैच करने की कोशिश करेगा और कोई जहर से मर मर गया तो जहर को एनालाइज करेंगे कितने टाइम से मरा था कैसे मरे थे पुलिस डिपार्टमेंट यू कैन वर्क विद सी बी आई यू कैन वर्क विद सिटी पुलिस एज फॉरेंसिक साइंटिस्ट ओके सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो मेन यूज है वो फॉरेंसिक साइंस में ओके आइडेंटिटी ऑफ अ क्रिमिनल कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द क्राइम फाउंड एट द साइट ऑफ द क्राइम ओके बट इसके लिए ओके सो वॉट आर सेंग इज समझो कहीं पे भी क्राइम हो गया सो दिस फॉरेंसिक साइंटिस्ट विल गो एंड वहां से जितना भी डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट कर सकते कर लेंगे अगर कहीं पे खून है तो खून के सैंपल्स ले लेंगे अगर कहीं पे कट कहीं पे कट लग गया और कट की वजह से थोड़ा सा स्किन कहीं पे रह गया हमारा तो उसको सैंपलिंग करेंगे वगैरह वगैरह कहीं से भी डीएनए निकालने की कोशिश करेंगे एक बार डीएनए हाथ में लग गया दैट्स गेम ओवर बिकॉज तुम्हें पता चला कौन सा इंसान है बट उसके लिए तुम्हारे पास पहले एक डेटा तो होना चाहिए सो मेनी कंट्रीज हाफ दिस ओके वो लोग अपने सिटीजन का डीएनए पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं तो उनके पास डेटा डेटा बेस है पूरे कंट्री के सिटीजन का डीएनए का ओके सो कहीं पे भी कुछ भी क्राइम हो गया सारे सारे डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट कर देंगे जो कोई भी डेटा बेस है उनके साथ मैच करेंगे अगर कुछ मैच हो गया तो समझ जाओ पकड़ लिया चोर को राइट क्योंकि वो चोर उस क्राइम सीन पे था एंड इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी देन फॉर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट ओके and last slide for the day i think similarly identity of father of any child can be established this generally happens in courts okay agar to dispute hai couple ke beech mein ki mera bachcha hai nahi bachcha hai misplace ho gaya tha uh, ya fir iska right mera hai ya fir hospital mein kuch gadbad hua tha etc etc if there is any doubt ki is the, uh, ye jo father hai ye jo mother hai actual mein iske father ya mother hai is child ke usko confirm karna hoga the courts uh, indian courts will generally say कि तुम लोग डीएनए टेस्ट कर रहा हो सो लोग सब लोग डीएनए टेस्ट करेंगे सो फादर और मदर का डीएनए ले लेंगे एंड चाइल्ड का डीएनए ले लेंगे एंड दे विल ट्राई टू मैच इट क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैचिंग होगा बिकॉज दे आर दे आर फ्रॉम द सेम सेम फैमिली तो डीएनए में थोड़ा मैचिंग होगा सो दैट ऑल्सो कैन बी डन कि ये सच्चे में उसके पापा है ये सच्चे में उनका लड़का है लड़की है ऑल दैट कैन बी फिगर आउट यूजिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ओके This research is performed in Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic, Hyderabad. So, ये research center है हैदराबाद में जो ये सब काम करेगा. Okay. And finally, uh, there is this small box given in your textbook with respect to cleaning of oil spillage. So, this has been cut from your syllabus for this year. So, 25% कम किया है. उसके तहत this box has been cancelled. But again, it's an interesting thing to know. Okay. So, I would ask you to at least पॉज योर एंड रीड थ्रू दर बॉक्स एंड दैट इज फिर तुम लोग को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ मेमोराइज करने की याद करने की जरूरत नहीं है बट एटलीस्ट एक बार रीड कर लो वेट फॉर फाइव सेकेंड फॉर यू टू पॉज दीडियो योर एंड रीड दिस एंटायर बॉक्स ओके ओके द फाइव सेकेंड आर अप आई होप यू पॉज द वीडियो एंड हैव रीड थ्रू दू द पैराग्राफ ओके so that's it i'm not going to explain it uh, explain it it was pretty simple uh, i'm going to move ahead and that is it for this learning session okay so just check whether you have accomplished today's learning objective are you will you be able to give the list kon se teen applications hum log ne dekhe aaj can you tell me the list can you make a list about it jo teen applications humne dekhe usko tum describe kar sakte ho kya along with examples that is the question if yes if you can describe all the commercial applications we learned today with examples then you have achieved today's learning session if not maybe you need to go through the slides again maybe you need to read the textbook again maybe you need to watch the video again okay so just check whether you have accomplished today's learning session or not these were the new words we learned today first was sewage sewage kya uh, humans ke bodies mein se jo waste material nikalta hai that is sewage 
कॉम्पोस्ट क्या डीकेड ऑर्गेनिक डीकेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज एज फर्टिलाइजर जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक मैटर यानी जो लिविंग बींग से मिला है उसको डीके हो गया डीके हो गया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको उस पर काम करके उसको डीके कर देंगे ओके उसको जब हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं उसको हम कंपोस्ट बोलेंगे फाइटो यानी रिलेटिंग टू प्लांट जैसे फोटो यानी रिलेटिंग टू लाइट होता है फोन फोन क्या इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावरलेस प्लांट बिना फ्लावर के प्लांट होता है जो स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं ओके एंड फाइनली डबरी एस प्रोनाउंस नहीं करते डबरी डबरी क्या वेस्ट मटीरियल है रबिश है या फिर कचरा है ओके सो दीज आर द न्यू वर्ड्स भी learn today so that's it for this learning session i hope you found it interesting i hope you understood everything and i hope we see each other in the next one till then bye and peace